സുപ്രധാനമായ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ടൗൺ ആണ് മുക്ക മുക്കത്തെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ആരോഗ്യ സേവന സ്ഥാപനമാണ് മുക്കം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻ്റർ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ എലക്റ്റീവ് പോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് മുക്കം സി എച്ച് സിയിലെയും കോളേജിലെയും ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ചില ആശയങ്ങളാണ് ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി മൃഗങ്ങളുടെ കടിമൂലം ഉണ്ടാകാവുന്ന ജീവനാശകമായ ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അസുഖമാണ് റാബിസ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് പട്ടിയുടെ കടിമൂലമാണ് എന്നാൽ ഈ അസുഖം കൃത്യമായ വാക്സിൻ കുത്തിവെപ്പോടെ പ്രതിരോധിക്കാവുന്നതുമാണ് റാബിസിൻ്റെ കുത്തിവെപ്പുകൾ പ്രധാനമായും നമ്മൾ കാറ്റഗറി അനുസരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ പ്രധാനമായും മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റാബിസ് തിരിക്കുന്നത് അതിൽ കാറ്റഗറി ഒന്നിൽ നമ്മൾ മുറിവ് കഴുകുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം കാറ്റഗറി ടൂവിലാണ് നമ്മൾ വാക്സിനേഷൻ പറയുന്നത് അതായത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വാക്സിനേഷൻ ഉണ്ട് തൊലിപ്പുറത്ത് എടുക്കുന്നതും പിന്നെ പേശികളിൽ എടുക്കുന്നതും ഈ തൊലിപ്പുറത്ത് എടുക്കുന്നതാണ് ഐ ഡി ആർ ബി ഇൻട്രാ ഡെമൽ റേബീസ് വാക്സിനേഷൻ ഈ വാക്സിനേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് സെൻറ്ററുകളിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പൂജ്യം മൂന്ന് ഏഴ് ഇരുപത്തെട്ട് എന്ന ദിവസങ്ങളിലാണ് നാല് ഡോസ് വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പൂജ്യം ഡേ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് കടി ഏറ്റ ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വാക്സിൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ആ ദിവസമോ ആയിരിക്കും പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം പിന്നെ ഏഴാമത്തെ പിന്നെ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ ദിവസം എന്ന രീതിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഡെൽറ്റോയിഡ് എന്ന ഭാഗത്ത് കൈകളിൽ രണ്ട് വശങ്ങളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത് പേശികളിൽ എടുക്കുന്ന വാക്സിൻ അധികവും പ്രൈവറ്റ് കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റൽസിലൊക്കെ നമ്മൾ പേശികളിൽ എടുക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പേശികളിൽ എടുക്കുമ്പോൾ അത് അഞ്ച് ഡോസാണ് അതായത് ഡേ സീറോ ത്രീ സെവൻ ഫോർട്ടീൻ പിന്നെ ഇരുപത്തെട്ടാം ഡോസ് ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് ഡേ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ഡോസിലാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രാ മസ്കുലർ അതായത് പേശികളിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് കാറ്റഗറി ത്രീ ഏറ്റവും സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള കാറ്റഗറി ത്രീയിൽ നമ്മൾ ഈ വാക്സിനേഷന് പുറമെ ഇമ്മിഡോഗ്ലോബുലിൻ എന്നൊരു കുത്തിവെപ്പ് കൂടി എടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ കാറ്റഗറി വണ്ണിൽ കുത്തിവെപ്പ് ഒന്നുമില്ല കഴുകൽ മാത്രമാണ് കാറ്റഗറി ടു വാക്സിനേഷൻ മാത്രമാണ് കാറ്റഗറി ത്രീയിൽ വാക്സിനേഷൻ പ്ലസ് ഇമ്മിഡോഗ്ലോബുൽ ആണ് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് ഈ ഇമ്മിഡോഗ്ലോബുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ഹ്യൂമൺ റേബീസ് ഇമ്മിഡോഗ്ലോബുലിൻ അതായത് മനുഷ്യരുടെ സ്ഥിരത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് ഇക്വൻ റേബീസ് ഇമ്മിഡോഗ്ലോബുലിൻ അതായത് കുതിരയുടെ സ്ഥിരത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജസ് ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജസിൽ അധികം ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കുതിരയുടെ സ്ഥിരത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ഇക്വൻ റേബീസ് ഇമ്മിഡോഗ്ലോബുലിൻ ആണ് ഈ ഇമ്മിഡോഗ്ലോബിൽ നമ്മൾ മുറിവിന് ചുറ്റുമായിട്ട് മാക്സിമം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി വരുന്നത് നമ്മൾ പേശികളിൽ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ ആളുടെ വെയ്റ്റിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളിത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡോസ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സി എച്ച് സി മുഖത്തിൽ ഐ ഡി ആർ ബി വാക്സിനേഷൻ്റെ പ്രക്രിയ പേര് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു സിറിഞ്ചറ്റാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് സിറിഞ്ചിൽ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി എം എൽ ആണ് ട്വൻറ്റി ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് എടുക്കുക ഇത് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് അതിൽ ഈ ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് വൺ എം എൽ ട്വൻറ്റി അടുത്തത് പോയിൻറ്റ് വൺ എം എൽ ഐ ഡി ആർ ബി ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഇൻട്രാഡെർമൽ റാബിസ് വാക്സിൻ ഇൻട്രാഡെർമൽ റാബിസ് വാക്സിനേഷൻ രണ്ട് ഡോസ് വീതം രണ്ട് കൈകളിലായാണ് എടുക്കുന്നത് ഇത് തൊലിപ്പുറത്ത് കുത്തിവെക്കുമ്പോൾ ഒരു കുമിള പോലെ തൊലിയിൽ കാണാവുന്നതാണ് കാറ്റഗറി ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഈ ഐ ഡി ആർ വിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ ഇമിനോ ഗ്ലോബലിനും കൂടെ കൊടുക്കും അത് നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ അല്ല ഹയർ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഇപ്പം റെഫർ ചെയ്യും മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് ഇവിടെ റെഫർ ചെയ്യാം അവിടുന്ന് ഇമിനോ ഗ്ലോബലിൻ എടുക്കും സാധാരണ പേഷ്യൻ്റ് കഴുകിയിട്ടാണ് വരാറ് മുറി ഡൊമസ്റ്റിക്കാണോ <laughs> 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 പിന്നെ എവിടെയാണ് പിന്നെ ബൈറ്റ് സൈറ്റ് ഓഫ് ബൈറ്റ് അങ്ങനെ എല്ലാം ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം അവർ പറയും വാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും എല്ലാം അവർ പറയും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ മ
ഫസ്റ്റ് വരുന്ന പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാം എഴുതും പിന്നെ ഇതൊക്കെ റിവ്യൂ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് എഴുതാത്തത് ബാക്കി അഡ്രസ്സ് എഴുതുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടോ ഫുൾ അഡ്രസ്സും വാർഡും ഫോൺ നമ്പറും എല്ലാം എല്ലാം നമ്മൾ എഴുതാറുണ്ട് എല്ലാം ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ അതല്ലാതെ ഒരു രജിസ്റ്ററും കൂടെ ഉണ്ട് ന്യൂ രജിസ്റ്റർ ന്യൂ രജിസ്റ്റേഴ്സും ന്യൂ കേസസ് മാത്രം മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന രജിസ്റ്ററും കൂടെ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം ഇപ്പൊ ഇരുപത് ആൾക്ക് ഇരുപത് ആളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു വയലില് അഞ്ചാൾക്കുള്ള ഡോസാണ് ഉണ്ടാവുക ഇന്നിപ്പോ ഇപ്പൊ ഡിഫൻസ് ആണ് ചില ദിവസം ഇപ്പൊ പത്തൊമ്പത് ആളാണ് ചില ദിവസം മുപ്പത് ആൾ വരും ചില ദിവസം ഇന്നലെ അപ്പൊ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ വന്നിട്ടുണ്ടായി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡിഫൻസ് ആണ് കൂടുതലും വരും ഇവിടെ നിയറസ്റ്റ് ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഒരു ആവറേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് പേര് ഈ ഓപ്പൺ വയൽ പോളിസി എക്സ്പയറി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓപ്പൺ വയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺസ് നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു വയൽ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്താൽ ഒരു വയലിലും പിന്നെ ഒരു സ്റ്റെറൈൽ വാട്ടർ എന്ന ഒരു ആംഗിളും ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ വൺസ് നമ്മൾ ആ വയലിന്ന് ഇതിലേക്ക് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്താൽ ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് യൂഷ്വലി പറയാറ് അത് കഴിഞ്ഞ് സിക്സ് അവേഴ്സ് വരെ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യണം അതല്ല ഡയലൂട്ട് ചെയ്യാതെ വെക്കുന്ന വയൽസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൂന്ന് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ആ എക്സ്പയറി വരെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം വൺസ് ഡയലൂട്ട് ചെയ്താൽ ഈ ഫോർ അവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് അവേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യണം അഞ്ച് പേർക്കുള്ള വയലുണ്ടാവുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തീരും അങ്ങനെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യം വരാറില്ല വേഗം വേഗം തീരും ഏത് വൈറ്റാണ് ഇവിടെ കൂടുതലും കൂടുതലും ക്യാറ്റ് ആണ് വരാറ് പിന്നെ ഡോബ് വരും അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ചില സമയങ്ങളിലും മങ്കൂസും മങ്കീസും പിന്നെ എന്താ പറയാ നീർനായ പിന്നെ റാറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരാറുണ്ട് എല്ലാ ബൈറ്റിന്റെ കൂടെയും ടി ടി വാക്സിനേഷൻ എടുക്കും ആ ടി ടി എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ടി ടി എടുക്കും എടുത്തിരിക്കും സിക്സ് മന്ത്സിനുള്ളിൽ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ യൂഷ്വലി ടു ഇയേഴ്സ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ പറയാറുണ്ട് ടി ടി എങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു നമ്മളെ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും എടുക്കാൻ പറയും ഈ സ്റ്റാഫിന്റെ നിങ്ങളുടെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ റാബിഡിസ് വാക്സിനേഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കണ്ടിരുന്നു ഈ മൂൺ കാറ്റഗറൈസേഷൻ മറ്റ് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ വകുപ്പ് മേധാവിയും പ്രൊഫസറുമായ ഡോക്ടർ ജയകൃഷ്ണൻ കെ സറിനോട് റാബീസ് അല്ലെങ്കിൽ പേവിഷബാധ അതിൻ്റെ വൈറസ് കൂടിയാണ് മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തുന്നത് അത് വൈറസ് എത്ര തോതെത്തും എത്ര വൈറസ് എത്തും എണ്ണെത്തും അതിൻ്റെ ഡോസിനനുസരിച്ചാണ് ഒരാൾക്ക് രോഗം കിട്ടണോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗലക്ഷണം ഉണ്ടാവോ എന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വൈറസിൻ്റെ ഡോസ് എത്രമാത്രം എത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ തലച്ചോറിന് അടുത്തുള്ള ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതനുസരിച്ചിട്ട് മൂന്ന് തരത്തിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണുള്ളത് കാറ്റഗറി വൺ കാറ്റഗറി ടു കാറ്റഗറി ത്രീ എന്നുള്ളത് കാറ്റഗറി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തൊലിയിലോ ഏത് ശരീരഭാഗങ്ങൾ എക്സെപ്റ്റ് മീക്കോസ മീക്കോസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്ലേഷ ചർമ്മം നമ്മുടെ വായിലോ ചുണ്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിലോ അല്ലാത്ത സ്ഥലത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെ സ്പർശനം തുടർ അല്ലെങ്കിൽ നക്കൽ എന്നിവ അവിടെ ശരീരത്തിൽ മുറിവൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ അത് കാറ്റഗറി വണ്ണുണ്ട് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ തരത്തിലുള്ള പോറൽ ജന്തു എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലം പോറലുകൾ ശരീരത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തുണ്ടല്ലോ ചോരവില്ലാത്ത പോറലുകൾ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും മലബാർ ഭാഗത്തൊക്കെ പബ്ലിക്കുക എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പറയും ചില പട്ടി നിൽക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും ചെറിയ മണപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പട്ടിയെ കുറിച്ചോ ചോര വരാത്തതിന് കാറ്റഗറി ടു എന്ന് പറയും മൂന്നാമത് ഉള്ളത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് മുറിവുണ്ടാകുന്ന അതുക
ഇനി അതല്ല നമ്മൾ പേവിഷബാധ സംശയിക്കുന്ന ഒരു മൃഗമാണ് ഇനി എവിടെ എവിടെ കടിച്ചാലും എവിടെ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ അത് കാറ്റഗറി ഉൾപ്പെടുത്താതെ തന്നെ കാറ്റഗറി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ചികിത്സ കൊടുക്കാറുണ്ട് സംശയിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡേ ഡേഞ്ചറിനനുസരിച്ചിട്ടാണോ ഡേഞ്ചറിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കാറ്റഗറി തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡേഞ്ചറുള്ള ഏരിയ തലച്ചോറിൻ്റെ എത്തിയിട്ടാണ് വൈറസ് രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തലച്ചോറിൻ്റെ അടുത്ത് മുഖത്തുള്ള മുറിവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാറ്റഗറി ത്രീ തന്നെ കാണും അതുപോലെ നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ എവിടെ കൂടുതലായിട്ട് നെർവ് സപ്ലൈ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് വിരലിലറ്റങ്ങള് അതുപോലെ തന്നെ ലൈംഗികമായ പ്രദേശങ്ങള് അതുപോലെ നെർവ് സപ്ലൈകൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കണ്ണിൽ ചുമത്തുന്നത് കഴുത്തിന് മുകളിൽ സ്ഥലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാറ്റഗറി ത്രീ ഉൾപ്പെടുത്തി ചികിത്സ കൊടുക്കണം എന്നാണ് യശുഭാസി റാബിസ് വൈറസ് പൊതുവെ സസ്തനികൾ അല്ലെങ്കിൽ മാമൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസവിച്ച് മുലയൂട്ടി വളർത്തുന്ന അതാണ് ജന്തു അങ്ങനത്തെ ജന്തുക്കളാണ് സസ്തനികൾ എന്ന് പറയുന്നത് സസ്തനികൾ കാർണിവോറസ് ആയിട്ടുള്ള മാംസഭൂജികളായിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങളിലാണ് സാധാരണയായിട്ട് അതിൻ്റെ രോഗം ഉണ്ടായിട്ട് മറ്റുള്ളവർ പകർത്താൻ കേൾക്കുള്ളത് ഈ സസ്തനികളിൽ നമ്മൾ സാധാരണപ്പെടുത്തുന്നത് നായ് അല്ലെങ്കിൽ പട്ടി പൂച്ച കുറുക്കൻ ആട് ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ സസ്തനികളിൽ പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലോകത്തിൽ തന്നെ നോക്കിയാൽ ഇന്ത്യയിലും ലോകത്തിൽ തന്നെ ഒരു നൂറാൾക്ക് ഗ്രാബീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനവും അത് പട്ടികളിൽ നിന്നാണ് നായകളിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ പട്ടി പൂച്ച കുറുക്കൻ കുരങ്ങ് മങ്കൂസ് നമ്മൾ കീരി ഇതിലൂടെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് മനുഷ്യരിലേക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നത് പൊതുവെ പറഞ്ഞ ചില പാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷികൾ പക്ഷികൾ വഴി ഇത് പകരുന്നില്ല അതുപോലെ റോഡൻസ് കരണ്ട് നിന്ന എലി സാധാരണയിൽ എലികൾ ചെറിയ എലികൾ അത് അതിൽ മുയലുകൾ ഇതുവഴിയും ഇത് പകരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് റാബിസ് മൃഗങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ ലക്ഷണം ആയിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനുഷ്യരുടെ റാബിസ് സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്നത് പട്ട് ഈ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വേറെ വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തുന്നു മുറിവിലൂടെയോ മാന്തലിലൂടെയോ ശരീരത്തിൽ എത്തിയാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഉണ്ട് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എന്താണ് രോഗലക്ഷണം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ മുറിവിൻ്റെ ആഴ മുറിവിൻ്റെ എണ്ണം സൈറ്റ് ഏത് ഭാഗത്താണെന്നുള്ള ഇതിനനുസരിച്ചാണ് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് തലച്ചോറത്തിക്കാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് സാധാരണ ഒരാഴ്ച തൊട്ടിട്ട് ആറു മാസം വരെയൊക്കെയാണ് സാധാരണ റേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ പൊതുവെ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മളിതുവരെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ പൊതുവെ രോഗി ഈ രോഗം ഉണ്ടാകുന്ന ആൾ ഈ കടിച്ച ഭാഗത്തുണ്ട് മുറിവേറ്റ ഭാഗത്ത് ഒരു നമ്പന സ്ഥലം കരിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് പറയാറുണ്ട് അതെ കരിപ്പ് ഒരു നമ്പർ സ്പ്രിങ്ക്ലിങ് സെൻസ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് പറയുന്നത് അതോടെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ രോഗിക്ക് ബോധക്ഷയം ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ പനി തലവേദന ചെറിയ ഇങ്ങനത്തെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് കാണുന്നത് ഹൈഡ്രോഫോബിയ നമ്മുടെ മസിൽ നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കാൻ കഴിയും വെള്ളം എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്ന മസിൽ കൺട്രാക്ടി തൊണ്ടയിലെ മസിലുകളൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഹൈഡ്രോഫോബിയ എന്ന് പറഞ്ഞു വെള്ളത്തോടെ ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്ന തന്നെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ കഴിയില്ല വെള്ളം കുടിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ കാറ്റ് ഫേന കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിട്ടിയാൽ ഈ ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങൾ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫേന ഓഫാക്കാൻ പറ്റും അതിനോടുള്ള ഏറ്റവും വെള്ളത്തിനോട് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് അവസാനം പോലുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പനി ചർദ്ദി തലവേദനയൊക്കെയായിട്ട് കാണുന്നത് മിക്കവാറും കേസുകളിൽ അവസാനം വരെ സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗികളുടെ അവസാനം വരെ അവർ കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കും മരണത്തിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭീകരാവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പൊതുവേ തലച്ചോറിനെ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള എൻകാപ്പലേറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അതിനുള്ള തലച്ചോറിൻ്റെ വീക്കായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ രോഗലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ അത് ഉണ്ടാക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും പ്രധാനമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ മൃഗങ്ങളുടെ കടി അല്ലെങ്കിൽ സലൈവ് വഴിയാണ് പകരുന്നത് മുറിവിലൂടെ പകരുന്നപ്പോൾ വെറുതെ തൊട്ടാലും പകരില്ല അപ്പോൾ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് കടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പകരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ റേ അത് പകരാനുള്ള സാ പിന്നെ കടിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ റേറാണ് നമ്മൾ രോഗി മാറുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ രോഗം ഉണ്ടായാൽ മിക്കവാറും ആൾക്കാർ മിക്കവാറും ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഒരു പത്ത് ദിവസം മരണപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ പകരാറില്ല പക്ഷെ ഒന്ന് മുറിവേറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പകരാനുള്ള
കുട്ടികൾക്കടുത്ത ഒരാൾക്ക് ഒരു രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷം പിന്നെ അത് അതല്ലാതെ എനിക്ക് പിന്നെയും കടി കൊള്ളുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് സാധാരണ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് വസ്തുവിനെതിരെ നമ്മൾ വാക്സിനേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ വസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും ഇപ്പോൾ റാബീസിൻ്റെ വൈറസിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഇതിൻ്റെ പ്രതിരോധ വസ്തുക്കൾ ആൻറ്റിബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും കുറേ നാളുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഒരു രോഗത്തിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെവലായിട്ടുള്ള ഒരു ആൻറ്റിബോഡീസ് വേണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും അത് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കുറേ നാൾ അങ്ങനെ നിൽക്കും പിന്നെ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ അടങ്ങി ഒരു 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 ഡോർമൻ സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുണ്ടാകും രണ്ടാമത് എക്സ്പോഷർ രണ്ടാമത് രോഗമാണ് വെക്കുമ്പോൾ അത് ഉണർന്ന് രണ്ടാമത് അതിൻ്റെ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശരീരം കൂടുതൽ ആൻറ്റിബോഡി പ്രവർത്തിപ്പിച്ചിരിക്കും എന്നാണ് തിയറി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളതുകൊണ്ട് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു തവണ വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടുള്ളവർ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും അത് വെച്ചാൽ സാധാരണ ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ്പോഷർ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ രണ്ട് ഡോസ് എടുക്കണം എപ്പോഴായാലും അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും ഒരു തവണ നമ്മൾ ഫുൾ ഡോസ് എടുത്തവരെ ഫുൾ കോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നാല് ഡോസാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻട്രാഡറിൻ്റെ ഇൻട്രാ മസ്കുലർ ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ളവരെ പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും വെച്ചാൽ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളിലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് രണ്ടാമത് വാക്സിൻ ആവശ്യമില്ല മൂന്ന് മാസം ശേഷം എപ്പോഴെങ്കിലും വാക്സിൻ അവർക്ക് റെഡി ഏൽക്കുക എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവർ രണ്ട് ഡോസ് എടുക്കണം സീറോ ത്രീ എന്ന രണ്ട് ഡോസ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി അത് തൊലിപ്പുറത്താണെങ്കിൽ രണ്ടാമത് എടുക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ ഡോസ് മാത്രം മതി തൊലിപ്പുറത്ത് അപ്പുറത്തോ ഇപ്പുറത്ത് കഴിക്കേണ്ട കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒറ്റ ഡോസ് രണ്ട് തവണയായിട്ട് എടുക്കുക മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഇമ്മ്യൂണോളജി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല റാബീസ് നൂറ് ശതമാനം മാരകമായതുകൊണ്ട് റാബീസിൻ്റെ മാർക്കറ്റിലെത്തുന്ന വാക്സിനും അതുപോലെ പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫലപ്രാപ്തമുള്ള വാക്സിൻസുമാണ് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിലുള്ള വാക്സിൻ തന്നെയാണ് അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലൊക്കെ ഒരേ ടൈപ്പിൽപ്പെട്ട വാക്സിൻസാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് പക്ഷെ വാക്സിനേക്കാൾ ഉപകാരിയായിട്ട് വാക്സിൻ നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ പ്രതിരോധ വസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അതിനെ അതിന് അതിനെതിരെ പരപ്പാടാ വരുന്നത് അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾക്ക് കുറെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് വൈറസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മുറിവിൽ സലൈവിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് കഴുകി കളയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു നമ്മളൊരു കടി കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മിനിറ്റ് റണ്ണിങ് വാട്ടർ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ടാപ്പ് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് അത് അതിനെ ഒഴുക്കി കളയുക പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വൈറസിനെ അങ്ങനെ വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ ഏകദേശം എൺപത് ശതമാനത്തോളം നമുക്ക് റാബീസ് വൈറസ് റാബീസ് രോഗം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കുറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പിന്നെയുള്ളത് അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കുക ആൻറ്റിബയോ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വീറ്റാഡൻ അതുപോലുള്ള സോപ്പ് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ വാക്സിൻ എടുക്കണം വാക്സിൻ എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ വേണ്ട സമയത്ത് തന്നെ എടുക്കണം അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഒരു ദിവസത്തെ കൂടുതൽ വൈകാൻ പാടില്ല വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും വാക്സിൻ മിക്കവാറും അത് റാബീസിന് പ്രതിരോധിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഗോൺഡ് വാഷിംഗ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പ്ലസ് വാക്സിൻ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം നല്ലൊരു ശതമാനം വിജയം തന്നെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ റെയർ കേസിൽ ഇതുവരെയുള്ള പരാജയം കാണിക്കുന്നത് ഐദർ നിങ്ങൾ ഇത് കഴുകാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിൻ വളരെ ഡിലേ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും മൂന്നാമത് ഉള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വാക്സിൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ശരീരത്തിൽ പ്രതിരോധ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ച് ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറിനടുത്ത് മുഖത്തിലാണ് കണ്ണിലാണ് ചുണ്ടിലാണ് സീവിയറായിട്ട് വൈറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ നമ്മളുടെ ഈ വാക്സിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വൈറസ് തലച്ചോറിലെത്തി രോഗം ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനത്തെ കേസുകൾ റെയറായിട്ട് ഫെയിലർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കുറേ പരാജയങ്ങളാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ കേരളത്തിലൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ചില ഒരു വാക്സിൻ പരാജയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ സൈക്കിളുകളാണ് ഇത് ലോകത്ത് മറ്റ് ഭാഗത്തും ഇതിന്
മറ്റ് റെസ്പോൺസുള്ള ഓണർഷിപ്പ് പിന്നെയുള്ളത് നമ്മൾ അവരുടെ മൃഗങ്ങളോട് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റ ശീലങ്ങൾ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലെ പഠിപ്പിക്കാം പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് അവരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്ന അറിയാത്തവരാണ് നമ്മൾ കല്ലെടുത്തെറിയുന്നത് അപ്പോൾ ഗുഡായിട്ടുള്ള അവരോടുള്ള പട്ടികളുടെ ബിഹേവിയേഴ്സ് ഹ്യൂമൺ ആനിമൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് കുറച്ചുള്ള ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പട്ടിയെ കണ്ടാണ് കല്ലെടുത്തെറിയാൻ പാടില്ല അതിൽ പട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കുട്ടികൾ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ അതിന് മൊലി കൂട്ടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിനടുത്ത് പോകാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ മുരുടുന്ന പട്ടിയുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ പട്ടിയെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ പേടിച്ച് ഓടാൻ പാടില്ല വെറുതെ കുട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളൊക്കെ പിന്നെ പൂച്ചയോ പട്ടിയുമായിട്ട് കളിക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില ബിഹേവ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം അതുപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന പട്ടിയെ നമ്മൾ സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം നമ്മൾ സോഷ്യൽ മൈനേഴ്സ് പട്ടി ഏറ്റവും വലിയ സോഷ്യൽ ആനിമലാണ് സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയിലവിടെ കടിക്കാതിരിക്കാൻ അത് ശ്രമിക്കും എന്നാണ് അനുഭവങ്ങളിലൂടെ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് ഇനി പട്ടിയുടെ കടിയിട്ട് റാബിസ് വാക്സിൻ എടുത്ത ഒരാളുടെ അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാം നമ്മളോടൊപ്പം കെ എം സി ടി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സെക്കൻഡ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻ്റായ മിത്ര തമ്പി ജോസഫ് ആണുള്ളത് ഒരു ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഇതേ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ മിത്രയ്ക്ക് പട്ടികടിയുടെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്ക് അറിയാനിടയായത് കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മുഖേനയായിരുന്നു മിത്ര അന്നത്തെ ആ ഒരു അനുഭവം ഒന്ന് വിവരിക്കാം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏതാനും ഡിസംബർ ഒന്നാം തീയതി അതിൻ്റെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വഴിക്കൊടങ്ങി വരുന്നത് ഇപ്പോഴും ആദ്യമായിട്ടാണ് അന്ന് രാവിലെ ക്ലാസ് എട്ട് മണിക്ക് ഈ വഴി വേഗം ഓടി ക്ലാസ്സിന് എത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പട്ടി വന്ന് ടൈമ് കടിച്ചതാണ് ഞാനപ്പോൾ പട്ടിയാന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് ധൃതിക്ക് ഓടുന്ന വഴിക്ക് പിന്നെ കൈമ എന്തോ കുത്തി കയറി പോലെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് പട്ടി കൈമ തൂങ്ങിക്കുന്നതുണ്ട് പിന്നെ പട്ടീനെ കുറേ എറിഞ്ഞ പഴയപ്പോഴാണ് പട്ടി താഴെ കയറുന്നത് പിന്നെ ആ പട്ടി എന്നെ കടിച്ച് 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 ഇതിൽ എന്നെ ഓടിച്ചിട്ടു ഞാൻ പട്ടീനെ കുറേ ബാഗ് കൊണ്ടൊക്കെ ഇട്ട് അടിച്ചതുകൊണ്ട് യൂണിഫോം ഒക്കെ കടിച്ച് കയറി ബാഗ് കടിച്ച് കയറി എങ്ങനെയോ ഞാൻ ക്യാൻറ്റീനിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബ്ലഡ് ഡ്രോപ്സ് വീഴുന്നതാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അത് സ്റ്റേജ് ത്രീ ആണെന്നുള്ളത് നേരത്തെ അറിയുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ആകെ ഷോക്കായി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ഉണ്ടായ അവരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ വേഗം കാഷ്വാലിറ്റി കൊണ്ടുപോയതാണ് കാഷ്വാലിറ്റി പോയിട്ട് എന്തായിരുന്നു ആദ്യം ചെയ്തത് കാഷ്വാലിറ്റി ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും കണ്ട് ആകെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എല്ലാവരും പേടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിലൂടെ ഞാൻ ഷോക്കായിരുന്നു എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് നടക്കാൻ ദൂരമുള്ള ഇവിടെ നിന്ന് പോയി എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു വേഗം ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ടാപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ വെക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ടി അപ്പം തന്നെ ടി ടിയും റാബിസ് വാക്സിൻ തന്നു പിന്നെ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബിൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് വണ്ടി വന്ന് ഞങ്ങൾ വേഗം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് എനിക്കൊരു പതിനാറ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഈ കൈമയും പിന്നെ കാലിനെയും രണ്ട് കൈമ ഷോൾഡറും ഒക്കെ കുറേ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബിൻ കുത്തി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആൻറ്റി റാബിസ് വാക്സിൻ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ ചെയ്തു ഏതായിരുന്നു ഇൻട്രാമസ്കുലർ ഇൻട്രാമസ്കുലർ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ടീവായിരുന്നു കുറേ പേര് വിചാരിച്ചു ഞാൻ അപ്പം തന്നെ മെച്ചു പോകുന്നു കുറേ പേര് വിചാരിച്ചു എന്നോട് അപ്പം തന്നെ കുറേ പേര് വന്ന് പറഞ്ഞു വായിൽ നിന്ന് പതം വരും പട്ടിയെ പോലെ കുറയ്ക്കും അതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഷോക്കായി പിന്നെ എൻ്റെ പാരൻസ് നല്ലോണം ഷോക്കായിരുന്നു അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മിസ്ഇൻഫോർമേഷൻ വന്ന് കടിച്ച പട്ടി ചത്തും പിന്നെ കോളേജിലേക്ക് വിളിച്ച് പപ്പ വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് പട്ടി ഇവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് അത് ആരോ ആരോ കൊടുത്തൊരു മിസ്ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ പാരൻസ് വിളിച്ചാൽ എന്നോട് ചോദിച്ചത് ഫ്രണ്ട്സിന് വിളിക്കാൻ പേടിയായിരുന്നു ഞാൻ പട്ട് വായിന്ന് പത വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ പറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ മേടിച്ചിട്ട് അവരുടെ പാരൻസ് ആണ് ഞാൻ വിളിച്ചത് ഇഷ്ടം വീട്ടിൽ പക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓ എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പട്ടികളുണ്ട് പക്ഷെ അവരൊക്കെ വാക്സിനേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെ പോയി കളിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ